Hello, Leo. Yes. Yeah, were you waiting long? Hình như cô vào muộn hay em vào muộn? Oh, really? Okay, yeah. Uh, mm. sorry. Well, I was having a little bit trouble running back home. So, yeah, thank God I came home, like, just a tad bit late. <laughs> yes. Okay. Um. Okay, so, okay. Right, so how was your week? Tell me. Um, hello, nice. you can... Oh, it, how, it was nice. Okay, so what happened that made it nice? Um, what happened that made you said uh, it was a nice week? You don't remember? Yes. Uh, okay, you don't remember. Okay, so um, I think that around this time, you're going to prepare for the end of term exam, right? Yes. Uh, okay, so how has it been going so far? Uh, did you have any problem? No. No, okay, right. So, um, okay, do you care about your ranking in your class, Hill? What? Uh, do you care about the rankings in your class? Meaning no. like whether you will rank first, second, or you don't care about that at all? Okay, that's perfect. I don't care about that. Hmm. Okay, right. So did you check out the mindset books that I guess sent you? Mm, I check out a little. Ah, okay, you checked it out a little. Okay, I hope that you find it uh, interesting and helpful for you if you want to study IELTS in the future. Right. So, okay, now we're going to start our lesson today, right? Uh, last time, we did a little bit of reading and then speaking. Um, and today, we're going to, um, let's see, we're going to go back a little bit to study some listening because I managed to fix the listening file in time this time around so yeah it will be easy for us right um no this is not style well i would okay right okay here so for this listening lesson we're going to focus on the topic of the body's limits right so in your imagination uh what kind of limit that is uh, that affects our body okay tell me Tell me some kind of information that you know about the bodies, our human's body limit. Uh, I don't know anything about the body limit. Ah, okay, right. So, um, do you know how about um, our body, like, sorry, the limit, the, the time limit when we can uh, hold our breath underwater or the limit of our body when we... Uh, uh, eat nothing for like several days. How long can our body last in that situation? For example, let's talk about breathing underwater. How long can we hold our breath underwater, Hill? Do you know the information? One, two. One to two minutes. Very good. That's right. How about uh, our body when we don't eat anything? How long can we survive that? I think it's three days. Up to three days, yeah, very good. Up to three days, not eating anything. Uh, if I remember correctly, it is up to four days if we don't eat anything, but we only last about three days if we don't drink anything, okay? Yes. Yeah, okay, that's right. So, of course, you see that there's some limits to our body. Not uh, We're not the kind of like um uh, a perfect creature, okay? We cannot do magnificent things, magical things, there's a limit to everything. And today we're gonna discover that. Okay, a story, when you listen, uh, is gonna talk about the difficulties some people have to go through and it costs their, like mostly cost their life, almost, sorry, almost cost their life. Okay, right. So, okay, so you see picture A and picture B here, right? Can you tell me what's the, uh, thing in common between picture A and picture B and what's the difference? Similarities and differences. Yeah. Compare the two pictures for me. Uh, I think it is all about adventure mm -hmm. and explore new things. Like in the first picture, they are, I don't know, they are like camping. 
in the desert. And the second is also camping, but on the peak of very snowy mountain, mm -hmm. like some peak like Everest, or they can climb to the summit and I think complete the challenge. But in the picture A, yeah. I think they just go camping in the desert. It is not more challenging than the picture B. Yeah. Um, I don't think actually. Well, uh, I think. Okay, continue. The activity in the picture B is more risky. Risky. It's more risky. Yeah, you have improved a lot here. That mình có thể mô tả được là rất là tốt rồi. Good job. Okay, that's very to the point. Rồi rất là thẳng yes. vấn đề luôn. Right. Okay, but I don't think in picture A is actually going camping. I think they're going like they're doing a marathon running or like they're uh doing some kind of trekking through a desert, like you said, through a desert. They're doing trekking. Do you know the phrase or the word for trekking? I don't know. Mm -hmm. Okay, trekking. Right, right. Trekking là bộ môn đi bộ đường dài. Thường nó sẽ đi bộ lên ở một cái ngọn núi được chưa? Và thường chúng ta có thể họ đi bộ họ sẽ có trống theo một cái cây gậy đó để leo lên dốc. Rồi, nó khác với climbing. Bởi vì climbing cần nhiều dụng cụ hơn và mình sẽ phải leo lên những cái uh, bề mặt mà nó dốc hơn. Còn trekking thì thường là cái đường đi nó sẽ rất là thoải, nó sẽ rất là dễ đi cho mình. And from what I can see here, they're trekking through a desert. And in picture B, like you said, they're climbing up uh, to the peak of a mountain, a very snowy mountain. Good, right? And you say that the differences between them is how challenging and how risky each uh, sport is, right? Good yes. job, right? So now we're going to read the description right down here. Right? Can you read the thing out loud for me, Hill? Mm, yes. Both. Okay. What? No, 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 no. Do it, do it, do it. Uh, both show people so physically challenging activities in extreme conditions. In photo A, the people are walking in the desert in extreme heat. They are lightly dressed and carrying rucksacks. Mm -hmm. If they aren't careful, they could become dehydrated and even die. In photo B, there is a climber sitting outside a tent in the mountains. He's wearing an oxygen mask to help him breathe at this high altitude. Uh, high altitude. Very good. Right. So can you pick up some vocabularies that you don't understand or you have trouble understanding? Rucksack. Ah, oh, rucksack. Oh, okay, rucksack. Okay, only the word rucksack here, right? Okay. Yes. So you know that when we go to school, we usually have this kind of backpack, right? Okay, we have usually have this kind of backpack, right? And we don't, we cannot bring this kind of backpack to a, like adventure or sport or like, uh, e yeah. You cannot bring this one to go traveling because it's very small. It cannot contain a lot of things. Do you, do you agree? Yeah. Yeah, yes. so that's why they designed they designed a very specific type of backpack to uh, aim for traveling and camping only, and they're called rucksack. Okay. Yes. Uh, okay, I'm gonna show you the photo of a rucksack so that you can imagine that uh, easier. All right. I don't think that uh you ha we have that kind of rucksack. We have that kind of rucksack commonly in Vietnam. Okay. Right. Okay. Do you see this? Yes. Uh, okay. Do you have the same kind of rucksack in your house? I don't know. No. I don't know. I have no. Yeah. Okay. So this kind of rucksack are used uh, for traveling only, for walking, trekking, climbing mountain, blah, blah, blah. It's not very suitable for going to school, right? But you see that it is suitable for doing long journey because yeah, it is very big. It has a lot of uh, uh compartments. Yeah. Mountain. Yeah, that's right. It has a lot of compartment inside so that you can put a lot of things into it. Yeah, that's the rucksack. Okay, right. So you said you know all the things here. So can I ask you, can you help me define the for, uh, the, the term dehydrated? Okay, very good. Dehydrated. And how about high altitude? How can you... Cao. Ah, that's good. Độ độ cao. Đúng rồi, nhưng mà độ cao so với gì hiểu? Đúng rồi, chính xác độ cao so với một nước biển chính xác đúng chưa? Right, thank you, good. Dehydrated, desert, equipment, you know all of these, right? Yeah, how about this term? Can you say it? Frostbite. Frostbite. Okay, so 
from the word and from the definition here, how do you understand the term frostbite? Oh, okay, right. So I'm going to show you uh, what uh, what an actual frostbite look like. Okay, just a second. Yeah. Okay, so the frostbite, uh, the frostbite is a kind of phenomenon that happens uh, when you are when you're sitting under the cold for too long. Okay, it starts with the symptom that looks like a severe burn from heat. Nó sẽ bắt đầu uh, giống như là một cái vết bỏng mà chúng ta kiểu như khi đụng vào nước sôi ấy hiểu, right? Yeah. But in this case, we're faced uh, with extreme cold. Nhà chúng ta sẽ phải đối mặt với cái kiểu như là thời tiết mà lạnh cóng luôn, right? And gradually, our finger, our hand will become black because it is too cold and the blood cannot travel to our fingertips any longer. And you Mày know that... Cắt bị sao cơ? Cắt không? Bị uh, à, lặn cắt da, cắt thịt, chính xác, đúng rồi. Frostbite sẽ là lặn cắt da, cắt thịt theo cái nghĩa tiếng Việt của mình đó. Này có bị cắt không? Ấy? Kiểu móng tay nó đen đen rồi, bị cắt không? Ừ, có, chắc có con bắt buộc phải vậy nha cái này nó là trường hợp gọi là hoại tử luôn rồi yeah right so if our fingers turn black like this it means that we have to remove it immediately đúng chưa hoại tử có thể lây lan hết đến các bộ phận khác của cơ thể nếu như mà những cái bộ phận đấy bị hoại tử rồi mà không có được xử lý kịp thời thì chắc chắn là những cái cơ thể khác chúng ta phải cắt bỏ theo luôn được chưa yeah. right vậy thì chúng ta hiểu frostbite là cái lạnh cắt da cắt thịt và hay là chúng ta hiểu theo nghĩa khác đó là bị bỏng lạnh Bỏng lạnh thì, yeah, it is very severe. It's a very serious situation. You don't want that to happen. So, uh, luckily, we live in a tropical land, so that's never going to happen. Right. Okay, heat, altitude. Can you read this word again for me, please? Oxygen. That's right, oxygen. It's never, never oxygen. Okay, oxygen. Oxygen. Thank you. Good. Right. Okay. How about this? What is it? Humidity. What's that? Độ ẩm cô. Đúng rồi, chính xác. Humidity là độ ẩm. Vậy thì tính từ của humidity sẽ là? Humid. Đúng rồi, that's good. Next, we have this word. How do you say that? Under survive. No, ngay dưới từ survive thì nó sẽ là từ gì? You know this word? Ah, do you know this word? Hello, Hiếu. Do you hear me? Yeah, I know this word. Ah, you know this word. Okay, so how do you pronounce it? Mà so, kiểu đồ vật nếu fragile là mỏng manh dễ vỡ. Đúng rồi, chính xác. Đọc lại cho cô nhờ fragile. Fragile. That's good. Mỏng manh dễ vỡ. Vậy thì một con người mà fragile, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ hiểu con người đó như thế nào? If a person is uh, described as fragile, how is that person going to act? À, dễ bị tổn thương dễ bị tổn thương chính xác đúng rồi với trái tim rất là mỏng manh đúng chưa à, con người theo kiểu dạng là một tuyết đó rồi and this word collapse you know this word right cái này cô nghĩ là hiểu không biết rồi sụp đổ đúng rồi chính xác collapse này nếu mà nói với uh, building đúng chưa à, là cái tài nhà nó đổ xuống nhưng mà nói với một con người ấy, thì ở cái thế mà collapse nó sẽ là gì hiểu không biết À, con không biết, con quên rồi. À, nếu như mà nó là à, kể như là tình trạng uh, sức khỏe collapse thì có nghĩa là ngất xỉu, được chưa? Yes. À, ok, right. So, your body collapses when you overwork yourself, ok? Never do that. Yes. Or you may collapse if you don't get enough sleep. Pressure, áp lực hay còn trong vật lý chúng ta còn gọi là áp gì nữa? Áp suất. Đúng rồi, chính xác. In this day, we call that. That's good. Rồi. Okay, next we have this cosmonaut. Right, cosmonaut. Is it any different from the word astronaut? Kiểu những nhà du hành vũ trụ từ Liên Xô. Đúng rồi, chính xác từ Liên Xô from Soviet Union. That's good. Okay, cosmonaut. Um, we don't actually use the term cosmonaut anymore, so we, we're just going to use astronaut anyway. Okay, good. Pass out, pass out thì như cô vừa nói, nó đồng nghĩa với cái từ gì mình vừa mới học đấy. Collapse. Đúng rồi, chính xác, nó đồng nghĩa với collapse, very good. Rồi, next we have cope with. Bằng deal with. Deal with, uh, to deal successfully with something difficult. 
nó nó sẽ nặng hơn cái deal with nha ví dụ như mình bảo là I deal with the homework tôi đã giải quyết xong các bài tập rồi thì mình hiểu nó là finish đúng chưa nhưng mà I have to cope with a difficult situation thường là cope with nó sẽ đi kèm với một tình huống khó khăn mà kiểu uh, sao ta khá là challenging và nó mang nghĩa tiêu cực tí xíu cope nó sẽ nặng hơn deal ở chỗ đó nghe chưa yes yeah okay thank you Good. rồi listening strategy Uh, some listening tasks may involve listening out for numbers, dates, and measurements. Cái này đúng với thi IELTS luôn nha. Uh, but uh, luckily, bây giờ họ đã giảm xuống cái việc mà nghe về measurement, number hay là gì đó rồi. Tập trung vào dates thôi. Nhưng mà xét về number ấy, thì họ cũng sẽ đọc một số cái con số, kiểu số như sau. Đó. Họ sẽ đọc kiểu số như thế nào? Large number có không? Yes. Small number. Small number thì rất ít nha, những cái số phải phải như vậy thường họ sẽ không đọc. Years chắc chắn đọc. Fraction chắc chắn đọc. Percentage uh, có nhưng mà nó sẽ không được đưa vào để hỏi nhiều lắm. Ratio and ranges không nha. Uh, temperature cũng không luôn. Ok, nhưng mà chúng ta vẫn học nghe để biết cho cô để chưa nào. Right. Rồi, những cái large number này cô đánh chắc phải hiểu cũng đã biết cách đọc rồi đúng chưa nào. Ừm. Mm. Yeah. Nhưng mà how about now small numbers? Mình biết cách đọc small number cho cô chưa? Uh, 0.6 0.6 đó là cái cách người Việt Nam mình đọc ha Còn bây giờ chúng ta nghe thì coi là người bạn gỡ xứ họ đọc như thế Lesson nào Lesson 3C Exercise 2 Large numbers okay. 50,000 2.5 million Small numbers Zero. Not point six. Mình nghe ngay số đầu tiên thì họ đọc là gì hiểu? No point six. À, ok, rồi nhưng mà có phải đọc là no không? Not không? Hay là nó đọc sao ta? Nó đọc là not point six được chưa? Not point six. Đúng rồi, chính xác, right? À, để cô coi coi. Nó sẽ cái chữ not của nó là như vậy là không biết là cô hiểu có nhìn chữ not bao giờ chưa? Not, right? Not point six đó. Đây sẽ là cách đọc mà số không phải không phải mấy đó. Hey. Yes. <cười> Những cái số thập phân vậy ấy, thì trong IELTS nó sẽ đọc là one point, two point. Nó rất hiếm khi đọc là not point. Vậy thì mình đang có một cái advantage hơn các bạn khác là mình được học cách là đọc số không phải luôn. Nên là nhớ cho cô nha. Not point. Rồi, ok. Vậy thì những số tiếp theo nó sẽ đọc là? Not point oh four. Nó đọc là? Not point oh Đúng rồi, chính xác. Not point oh four. Very good. Ok. Thì two point oh eight thì chúng ta cũng đã biết rồi. Đúng rồi. Two point oh eight chứ không phải two point là eight đâu nha. They're different. Ok. Rồi học được thêm cái cách đọc mới. Right. Ok. À, cái cách đọc năm sẽ là cái cái dãy số tiếp theo chúng ta cần lưu ý. À, vậy thì cho câu hỏi là những cái số này mình đã có thể nắm được cách đọc hết chưa? One thousand and five hundred. À, ok, chúng ta sẽ nghe thử coi là người ta đọc như nào nha. 35. Ờ, 35 gì đây vậy? 2000. Ok, để cô chỉnh lại tí xíu. 1535. 1535. Oh, phải, phải. Years. Uh, Đâu đây? 1500. 1500. 1500. Đúng chưa? Khi mà chúng ta đã có hai số 0 như vậy thì nó sẽ chia ra thành trăm luôn. Và nên là gọi là 1500. Còn 1555 thì quá dễ. 2015, đếm chưa? 2015 yeah. rồi. 2150. Oh, 2150, đó. Cái đó nó dễ như vậy rồi. Ok. Right. Nhớ cho cô nhé. Years nó sẽ là 1500. Nó sẽ không bao giờ là 1500. Đấy chưa? Rồi. That's for counting number only. Nó là đối với số đếm thông thường và ngắn học thôi. Ok. So how about fraction? Để phân số thì sao chúng ta có bao nhiêu cách đọc phân số mà hiểu biết nào? Này, one second. One second, chính xác. One third, one fourth. Đúng rồi, chính xác one rồi. Fifth. Còn cái hỗn số thì không biết. Hỗn số chưa biết, chúng ta cùng nghe thử. It is. Fractions. A half. A third. Nó có đọc là one second không? Um, a third. A, a half, half, a half. Bắt bắt được một nửa. Chắc quên cái nào. 
à, không sao đâu ở hát nè ở tết nè một phần bốn này nó sẽ là gì nó là một góc phần tư ha vậy thì góc phần tư chúng ta có tiếng anh là gì a quarter đúng rồi chính xác a quarter Đó, a quarter a fifth a fifth a tenth a tenth three eighths one and two thirds à rồi nó đọc sao one and two thirds Đúng rồi, one and two thôi chỉ làm một và kiểu như là đọc phần số thông thường thôi. Nó cũng giống như cách mình đọc hộp số ở trong tiếng Việt ha. Một và hai và ba kiểu vậy. Rồi, ok. Percentage, những cái này quá dễ rồi. Ratio and ranges, cái này nó khó hơn chút xíu này. Chúng ta chịu khó nghe cái ratio và ranges cho cô nha. Cô cũng hy vọng là nó sẽ không quá khó với mình. 10 to 1. Oh, sorry, 2 sai quá rồi. 50%. Oh, sorry, that's 57%. Ratios and ranges. 2 to 1. 10 to 1. Aged 18 to 25. From 0 to 100 in 3.1 seconds. Right. Những cái này thì chúng ta sẽ thấy đặc biệt một chút xíu là có cái ratio thôi, tỷ lệ đếm chưa? Tỷ lệ 21 là đọc sao ta? 2 to 1 đếm chưa? Rồi ok, tỷ lệ 11, 10 to 1. Rồi age, 50, uh, sorry, age 18 to 25, nó sẽ không có age from to gì ở đây hết mà nó chỉ có một cái chữ to được đặt trên giữa thôi. Và from chúng ta không đọc là from 0 to 100. Nó sẽ đọc đúng là from not to 100 Nhưng mà chỗ này chúng ta phải nói một chút xíu nha Tại vì cái not nó quan trọng nhất là khi đọc vào kiểu số phân như vậy thôi Ok Rồi, temperature mình biết cách đọc chưa? Rồi, easy ha Rồi, so far, any question? Ok, chú no. hả? Ok, no question Mình có thể move Lesson 3C Sorry, move đến cái phần tiếp theo được rồi <cười> Ok, right À, rồi, trong task 2, cái phần vừa rồi thì chúng ta đã được học qua một số cái uh, numbers and measurement như thế này ha. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đã làm nghe cái bài này và sau đó là note down, ghi lại những cái uh, number và measurement chúng ta nghe được. Rồi, uh, có hai cách sẽ hiểu làm bài này đó là hiểu rõ vào cái phương chết, ghi ra giấy hoặc là ghi ra giấy và có cái nữa là hoặc là ghi thẳng lên trên bàn hình cho cô thì hiểu chẳng như thế nào. Còn Ok, on the screen, ok, on the screen, that's right. Ok, uh, open annotate first and then tell me when you're ready. I'm gonna start the recording if you are ready. Ok, now let's go. Lesson 3C, exercise 3. Nghe được một cái, làm được một cái, cái bài này dừng luôn. Ok, làm được cái bài này dừng hả? Cô đang muốn là lần đầu tiên là cô sẽ cho non-stop luôn để chơi. Right? Ừ, ok, không. lần đầu tiên là sẽ non-stop nha, nhưng mà lần thứ hai cô sẽ cho dịch lập ra. There are many amazing stories of human survival. But actually, our bodies are very fragile and do not cope well with extremes. Polar explorers can cope with temperatures of minus 40 degrees Celsius, but only if they keep warm. Most people will collapse if their body temperature drops by only 5 degrees Celsius. And if it drops by 15 degrees Celsius, Nhưng they'll cô... die. Yeah. À, chưa, chưa, chưa mà, chưa mà. Cô đang phải là nghe kiểu như là một loạt, một loạt luôn á, để coi coi là hiếu, hiếu tự nhập trong đầu xem là những cái ô này hiếu có nghe thấy cái gì không á, để chưa? Yes. Rồi sau đó là cô sẽ dừng từng cái một. Đây, tôi lại xíu nha. And if it drops by 15 degrees Celsius, they'll die. Heat can be just as dangerous. Temperatures of 35 degrees Celsius are safe provided humidity is not above 50%. High altitudes are dangerous too. We pass out when the pressure falls below 57% of normal atmospheric pressure. This happens at about 4,500 meters. Climbers can go higher because their bodies gradually get used to it. But no one survives for long at 8,000 meters. At high altitudes, lack of oxygen is another problem. At ground level, 
about a fifth of the air is oxygen. If that falls below a tenth, we die. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ nghe từng cái frame một và sau đó là cô sẽ dừng Đầu lại ha. Đầu cô. Hả? Đầu là extreme này. Đầu là extreme, uh, ok. Rồi. Three Celsius này. Rồi, đầu uh, tiên là đầu là extreme. Đầu là extreme là sai nha. Đầu là extreme là sai nha. Fourteen. <cười> Rồi, nghe lại thưa cô đi. Nghe lại đi. Ghi lại. À, take note lại đáp án nha. Có coi gì á, coi gì nhét với cả bút sẵn ở đấy không? Do you have like paper, yes. uh, paper and pen there? Okay. Yes. Okay, write from number one to number eight for me. Yes. Okay, ready. When you say ready, I'm going to start the recording again. Uh, yes. Okay. Right. Start in three, two, one. Lesson 3C. Exercise 3. There are many amazing stories of human survival. But actually, our bodies are very fragile and do not cope well with extremes. Polar explorers can cope with temperatures of minus 40 degrees Celsius, but only if they keep warm. Okay, so that's number one. What is that again, please? Um, yes. Um, what do Um, thì chúng ta đọc âm là minus đúng rồi minus 40 degrees 40 Celsius, Celsius nha okay. not stop ok not stop luôn nha rồi Chờ xem mút most people will mút collapse mút if their body Hả? temperature drops by yeah. only 5 con nói gì cơ no no tiếp ok keep warm most people will collapse if their body temperature drops by only 5 degrees Celsius And if it drops by 15 degrees Celsius, they'll die. Heat can be just as dangerous. Temperatures of 35 degrees Celsius are safe, provided humidity is not above 50%. High altitudes are dangerous too. We pass out when the pressure falls below 57% of normal atmospheric pressure. This happens at about 4,500 meters. Climbers can go higher because their bodies gradually get used to it. But no one survives for long at 8,000 meters. At high altitudes, lack of oxygen is another problem. At ground level, about a fifth of the air is oxygen. If that falls below a tenth, we die. Right, okay. Five degree. degree Celsius chính xác luôn có xin xe đi kèm đi cơ. Fifteen degree. Fifteen hay fifty ta? Fifteen. Fifteen chính xác đúng rồi. Four. Fifteen đã. Fifteen. Not uh, above. Uh, wait. Xin uh, Này chắc I accept the humidity is above. Hey. Let me think again. Okay. Let him think. Năm mươi fifteen percent. 50% chính xác đúng luôn. Good. Đấy, false below vậy nè, một phải. Nghe 57. 57 chính xác. Đúng rồi, đó. Um, rồi, 4,500. 4,500 chính xác. Number 7. 1 phần 5, 1 phần 10. 1 phần 5, 1 phần 10. A fifth and a tenth. That's good. Rồi, ok. Đấy, mình làm quen với số như vậy thì rất là ok rồi. That's good. Chúng ta không có bị lộn. Lesson 3. Sorry about that. Rồi. Um, đây là <cười> Cái bài này đây là một bài khó nha. Hiểu nha. Tức là cái audio này cô chỉ có thể cho nó chạy là non-stop một lần từ number 1 đến number 6 thôi. Nhưng mà khi mà cô nghe đến cái câu nào đó thì cô cô nghe đến câu này chẳng hạn cô sẽ dừng lại và cho hiểu là nhận ra xem coi là cái thông số nó đọc sai ở điểm nào. Thấy chưa? Right. So there's one mistake with all the numbers measurement in here. Okay. Mm -hmm. I just want you to point out the mistakes as I play the audio. I will stop at each sentence so that you can take time to think about which one is wrong, which measurement is wrong, which number is wrong. Right? Ready? Yes. Okay. Lesson 3C. Exercise 4. 1. Normal body temperature for humans is 36.5 to 37 degrees Celsius.
37 Celsius. Bro, she said the first one is only 37. Oh, sorry, sorry. Okay. The only one is 30 seconds. That's good. Right. Two. An increase of just 0 0.5 degrees Celsius above normal body temperature can make you feel unwell. Can. Easy. Okay. Not point Sorry. An increase of just 0 0.5 degrees uh, Celsius uh, above uh, normal uh, inside. The second is not point five. Good. body temperature can make you feel unwell. 3. About 5% of people who go to accident and emergency have a... 5% right. Fever. 4. You can get frostbite if the temperature of your skin falls to 0 degrees Celsius or below. 0 degrees Celsius. Five. In 2000, a Norwegian woman survived after her body temperature had fallen to 13.7 degrees Celsius. 13.7 tin là kiểu như là một người phụ nữ kiểu như đã sống sót khi mà cái nhiệt độ giảm xuống còn có 13 độ 7 thôi thì cái này là cô không có hiểu được cái cô không có biết được cái thông tin này nha I don't know anything about this you can look it up uh, after this class uh, nhưng mà cô nghĩ là kiểu uh, sao ta làm sao mà có thể survive được đến cái mức đó ta là chưa có đông cứng hoàn toàn chưa có đông cứng hoàn toàn vẫn có một bộ phận nào đó của cơ thể kiểu như là mình đã giữ được ấm chẳng hạn đó kiểu kiểu vậy I think so âm 15 độ là ra đi hả trong bài trước là âm 5 độ hay là âm 15 độ à, trong bài trước mà trong bài trước nó nói về gì ta à about one fifth à, of the air the rock fall below đó, dưới 8 độ này thấy chưa dưới 8 độ ở đâu dưới If that falls below 110, we die. Nhà ta đâu rồi? Đâu 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 dưới 5 độ. À đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Yeah. If the body is not only 5 degree and it drop by 15 degree. Ok, này, cái này cô không biết là chuyện này có thiệt hay không. Mà kiểu như là thấy sao sao á. Rồi, nghe câu cuối cùng này. Lesson 3C. Act 1000. A Norwegian woman survived after her body temperature had fallen to 13.7 degrees Celsius. 6. Less than a third of adults whose temperature drops yeah. below 28 degrees yeah. Celsius. Oh, it's easy, huh? Right, that's good. Right. Now? Okay, that's good. Lesson 3. Sorry. Okay. Um... Bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian để làm một bài nghe cuối ha. Bài nghe này cũng khá là thú vị. À, và hơn nữa là cái level này là đa số các bạn IELTS đang tầm kiểu như là 5 chấm đến 5 chấm 5 là bắt buộc và phải nghe được nè. Như hiểu là với phần listening rồi mình làm nghe rất là tốt. Thì cô hy vọng là phần này chúng ta có thể nghe được là đúng hay sai nha. Cái you can listen and choose either true or false. Nếu mà chúng ta có thể làm được tốt bạn này thì cô nghĩ là listening của mình là hoàn toàn có thể lấy được từ 6 chấm đến 7 chấm để đèn. Thế chứ nào? Yes. Okay, ready. Uh, I give you some time to read uh, sentences from number one to number five. Okay. Um, yes. Please pay attention to the numbers so that you can write true or false at the end of the sentences. Ready? Yeah. Mm. Lesson 3C. Exercises 5 and 6. Professor Martin, you're interested in the limits of the human body. Is that right? Yes, that's right. So, for example, we've been asking, is it possible to survive in a vacuum? And what's the answer? Well, sadly, we know how long humans can survive in a vacuum in outer space. Three Russian cosmonauts died in 1971 when their space capsule had a major problem at an altitude of 168 kilometres. The pressure inside the capsule dropped to zero and the crew died after 30 to 40 seconds. What a tragedy. Yes, indeed. But it is possible to survive shorter periods of time in a vacuum. 
In 1966, a scientist was testing a spacesuit in a special room when the pressure suddenly dropped to almost zero for a period of 27 seconds. He passed out after 15 seconds and he woke up when the pressure inside the room returned to normal. He was fine. Good. So, what else have you been studying? We've also been asking, how long can the human body survive without sleep? And what is the answer? Well, we can't force people to stay awake until they die, so it's impossible to know the exact limits. But we know about some extreme cases. For example, on the 28th of December 1963, Randy Gardner, a 17-year-old student, got up at 6 o'clock in the morning and didn't go back to sleep again until the morning of the 8th of January 1964. That's 264 hours. Amazing! How many days is that? <laughs> About 11 days. He probably slept for a week after that. Actually, no. His first sleep after those 11 days lasted almost 15 hours. Right. You want to listen again or do you have your answers already? Your answer. Huh? Okay. Câu 1 thôi. Câu 1 hả? Câu 1 không nghe được. Rồi, ok. T, 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 True. Rồi, con muốn nghe lại câu 1 I'll give you the chance to listen to sentence 1 again. Chắc nghe lại câu 1. Okay. You're interested in the limits of the human body. Is that right? Yes, that's right. So, for example, we've been asking, is it possible to survive in a vacuum? And what's the answer? Well, sadly, we know how long humans can survive in a vacuum in outer space. Three Russian cosmonauts died in 1971 when their space capsule had a major problem at an altitude of 168 kilometres. The pressure inside the capsule dropped to zero and the crew died after 30 to 40 seconds. What a tragedy. Yeah. Chắc là phô, câu một là phô, câu cuối em sửa chu. À, ok, phô, câu cuối là sửa là chu. Cái này cái 27 seconds thì nó sẽ là gì? The pressure dropped, đúng chưa? Không phải pass out. Rồi, that's good. Rồi, tiếp. Rồi, right. next one is true. Oh, ok. Và cuối cùng, false. <cười> Rồi, khi chúng ta nghe thông số thì chúng ta sẽ cẩn thận nha. Chúng ta thấy là more than 250 hours và chỉ cần kiểu như là 251 thôi thì nó cũng đã là more than rồi đúng chưa? Rồi, right. yes. ok. Và cái số mà kiểu như là 15 này này chúng ta hay dễ bị nhầm với 15 làm Bởi vì ở đây chắc em chính xác sẽ phải là 15 hours nha yeah. Có muốn nghe lại hai cái chỗ mà câu số 4 và câu số 5 không? Chắc không, nó bảo 264 Đúng rồi, 264 chính xác rồi Lớn okay. hơn Đó rồi, và tại sao lại quyết định là là, là chọn uh, for gì ạ? <cười> không biết nữa Không biết nữa, trời ơi Nếu đang okay. quyết định là 250 thì mình nói ra Rồi, ok đó, 264 nha, nó nói số 264 khá rõ Rồi, ok Và Lesson 3 cái... Sorry Cái activity cuối cùng Đó, rồi Bởi vì we're in the topic of our body's limit, right? Okay, so uh, it means that we have to be put in some uh, kind of uh, extreme condition Vì chờ thì mới cái body limit của chúng ta nó mới thể hiện rõ được Rồi, so these are kind of you think you think, might think that they are random questions, but they serve the purpose of helping you understand the academic side of IELTS listening or speaking test, okay? So yes. I have a few questions for you. Have you ever been awake all night or most of the night? If so, when, where, why? Um, a tent? A tent? Maybe. 
giao thường à ok vậy thì trả lời trả lời kiểu như là we remember we're trying to uh, stimulate uh, simulate the IELTS speaking test part one okay try to answer that with more uh how to say trả lời có tâm hơn tí xí nè Have you ever been awake all night for most of the night? Uh, can you tell me when, where, and why? I think I have ever been awake all night or most of the night, especially when at night. When, uh, when at the midnight, we have to aw stay awake until about 20 hours, and therefore I don't want to sleep anymore. I want to yeah, enjoy the TED atmosphere so that I can stay up, so that I can stay awake to up to tomorrow, or almost tomorrow, about 3 p.m. Not 3 p.m. luôn hả? I am, I am, I am. Okay, 3 a.m. to say hello to New Year, đúng chưa? Yes. Right, okay, that's very good. Rồi, đó, cái cách trả lời như vậy cũng ok rồi, nhưng mà Hiếu đang bị một lỗi, có thể đã uh, occur khá là nhiều trong cách trả lời nha. Đó là mình lặp lại cái câu hỏi và kiểu như lặp hai cái lần một file word luôn á. Ví dụ như kiểu bảo là um, I have ever been awake all night for most of the night, especially đó. Hiếu lặp lại từng câu từng chữ như vậy luôn. Chúng ta hạn chế nha. Thì nếu mà, nếu mà hỏi là have you ever thì chúng ta sẽ nói đơn giản là yes, I have hoặc là no, I haven't. Được chưa? Yes. Yeah, yes, I have. It was during that holiday, uh, especially the New Year's Eve. Được chưa? Okay, so on the New Year's Eve when Uh, I have to stay away with my family to cook bánh trưng or to stay away to welcome the new year. Rồi, yes. rồi, cố gắng lên là mình đã nói đúng cái thông tin đó, kiểu như là có tâm hơn tí xíu đó là được. Rồi, ok, những cái câu phía sau thì, ah, uh, there's not much to talk about it. Do you agree? Yes. Yeah, không có quá nhiều. Đa phần đều trải nghiệm. Đúng rồi, đa phần là Còn hỏi mấy câu khỉ nhiên. <cười> hỏi mấy câu hiển nhiên nhưng mà nhớ nó hỏi những cái câu hiển nhiên như vậy thì kiểu như mình phải có cái để trả lời đúng chưa đó yes. ok thank you so much right you can stop here now thank you so much for being here today I'll see you again next time bye yes goodbye